ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல ஸ்கூல் போறவங்க எப்படி மேக்கப் போடலாம் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு காமிக்க போறேன் வெரி சாரி காய்ஸ் அந்த ஒரு டுட்டோரியல் மட்டும் நம்மளுடைய சேனல்ல நான் எப்பயுமே பண்ண மாட்டேன் ஸோ நிஜமாவே ஸ்கூல் போற யாராச்சும் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு மேக்கப் போகணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வெரி வெரி சாரி நான் அந்த ஒரு லுக் வந்து கிரியேட் பண்ணி காமிக்க போறது கிடையாது பட் உங்களுக்கும் இல்ல பாக்குற எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு சண்டே சிட் சாட் வீடியோ இருக்க போகுது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஸோ ஸ்கூலுக்கு போறவங்க காலேஜ் போறவங்க ஆஃபீஸ் போக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க இது மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கவங்க இது ரொம்ப ஒரு அட்வைஸ் செஷன் மாதிரி போயிட வேணாம் அப்படின்றதுனால தான் நான் என்னோடய லைஃப்பில் என்ன நடந்தது நான் என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன்றதையும் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் மெயினாக நான் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இருந்தபோது எப்படி இருந்தேன் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இருந்த மோனாக்கு நான் என்னெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு டீனேஜ்க்கு டீனேஜ் பொண்ணோ பையனோ இவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் அவங்க கிட்ட பேச போகிறேன் ஸோ ஜாலியாக உட்காந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு நீங்கள் தாராளமாக வந்துட்டு இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி நான் மேக்கப் போட்டுட்டே உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் பேச வேண்டிய விஷயம்லாம் வந்து பேச போகிறேன் ஒரு நார்மல் வேரபிள் லுக் தான் வந்து நான் பண்ண போகிறேன் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அட்டையருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து என்னுடைய ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இயர் ஓல்ட் செல்ஃப்க்கு நான் இதெல்லாம் தான் சொல்லுவேன் இப்படிலாம் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றத இன்னைக்கு நான் வந்து பேச போகிறேன் ஓகே நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் நான் தான் பெரிய பொண்ணு ஓகே எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் உங்கள் யாருக்காச்சும் தெரியலன்னா அவன் பேர் மோனிஷ் அவனை வச்சு நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வயசு ஆகுது அண்ட் மே மாதம் வந்துருச்சு என்னுடைய பர்த்டே மாதம் நான் ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக எயித் ஸ்டாண்டர்ட்னே சொல்லுவேன் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அப்பியரன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு மெச்சுரிட்டி லெவல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம அப்பியரன்ஸில் வந்து நம்ம கன்சர்ன் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுப்போம் எனக்கு தெரிஞ்ச மெயினாக கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டீனேஜ் ஆரம்பித்ததுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம அழகாக இருக்கோமா நமக்கு வந்து முடி நிறைய இருக்கா நம்ம வெள்ளையாக இருக்கோமா அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பொதுவாக நிறைய டஃப்கி ஸ்கின் ஆளுங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் கம்மியாக இருக்க ஆளுங்களுக்கே இருக்க ஒரு பெரிய மிஸ் கன்சம்ஷன் என்னென்னா நம்ம கருப்பாக இருக்கும் நம்ம அசிங்கமாக இருக்கும் நம்ம வெள்ளையாக இருந்தால் தான் அழகாக இருப்போம் அப்படின்றது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் மட்டும் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் கிடையாது நானும் வந்து ரொம்ப அதை வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப 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 இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன் வச்சு அது மட்டும் வர்றது கிடையாது மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து டவுனாக இருக்கோம் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயத்தில் ஃபீல் பண்ணாலுமே வந்து அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறதா வந்து அர்த்தம் என்னோடய இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையா இருக்கவங்களை பார்த்துட்டு ஐயோ இவங்க எவ்வளோ இவங்க எவ்வளோ வெள்ளையா இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணால் வெள்ளையாவோ அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணி புதுசு புதுசாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி ட்ரை பண்ணுறது தான் அப்போ ஒன்றும் பெருசாக புதுசாக ட்ரை பண்ணது கிடையாது அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போடுறது தினம் ஒரு மூணு வாட்டி போடுறது வீட்டில் இருக்க போதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறது எப்படியாவது ஒவ்வொரு நைட்டில் கலர் ஆகிடும் அப்படின்றது ஸோ பேசிக்கலாக அந்த ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்ததுனால கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஏஜில் தான் வந்துட்டு கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு அவசியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப 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 கம்மி தாங்க சீரியஸாகவே அண்ட் எனக்கு எப்படின்னா என் முகத்துலேயே வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் பயங்கரமாக காமிப்பேன் ஒரு பயப்படுறேன் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு எப்படின்னா வெளியில் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க பட் உள்ளே வந்துட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு இருப்பாங்க கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே இந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்துட்டு நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும் பட் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அவங்க எவ்வளோ வந்து உள்ளே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்றது ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் ஏன் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினச்சி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் உங்களை எங்கே வச்சுருக்கீங்க
ஆக்சுவலா இது இப்படி கேக்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வியர்டா இருக்கும் பட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பேசுறது ஆசுன்னு நீங்க போய் உங்க கண்ணாடி முன்னாடி என்ன பேசலாம் இல்ல மனசுக்குள்ளேயே பேசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிதான் நீங்க உங்களுடைய கான்பிடன்ஸை வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இன்னொரு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன் உங்களுக்கு வந்து உங்க மேல கான்பிடன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா மத்தவங்களோட நீங்க உங்களை கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க மத்தவங்களோட உங்களை கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் அதை கவனிச்சிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் என்னுடைய ஒரு பழைய வீடியோல கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு காம்படிஷன் நீங்க மட்டும்தான் வேற யாருமே கிடையாது ஸோ இது வந்து உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு சர்க்கிள் தவிர்த்து தான் வந்து நம்ம வெளியில போய் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம நம்மளே வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணிப்போம் இவங்க எப்படி பண்றாங்களே இவங்களை விட நம்ம ஜாஸ்தியா பண்றோமான்னு கம்பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கம்பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி சப்போஸ் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஓவர் ப்ரைடு இதெல்லாம் வந்து தலக்கணம் இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஆஹ் அவங்க அவ்வளவுதான் நம்ம பாரு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுவும் தப்பு அவங்க கூட நம்ம வந்து கம்பீட் பண்ணி நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிட்டோம்னா பயங்கரமா வந்து லோ ஆயிடுவோம் ஸோ அதுவும் தப்பு ஸோ ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ நமக்கு தான் வந்து பிரச்சனையா வரும் அந்த மாதிரி மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்றது ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் கம்பேரே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் இப்ப இருக்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒண்ணு என்னன்னா சோசியல் மீடியா நம்ம மற்றவங்கள பார்த்து கம்பேர் பண்றோம் நம்ம மற்றவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்த்து கம்பேர் பண் கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா பாரு அவங்க வீடு எப்படி இருக்கு பாரு அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க பாரு அவங்க என்னெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க நம்ம கிட்ட அது இல்லையே நம்ம அதை வாங்கலாமா அப்படின்னு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அந்த ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து நீங்க தான் கொண்டு வரணும் உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுடைய ஃபுல் பயோடேட்டா ஹிஸ்ட்ரி எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு உங்க லைஃப் பத்தி மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க வந்து என்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க என்னைக்கு எங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் படிச்சாங்க என்ன படிச்சாங்க எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க உண்மையா அவங்க க்ரோ பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு அவங்க மேல நீங்க கம்பேர் பண்ணி 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 உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க மேல ஒரு பிட்டர்னஸ் தான் வரும் ஒரு மாதிரி அவங்கள பார்த்தாலே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல செலிபிரிட்டியா கூட இருக்கலாம் நான் நிறைய பேர் பாத்திருக்கேன் எனக்கு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க ஆக்ட்ரஸோட போட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டு எனக்கு இவங்க மாதிரி ஸ்கின் வேணும் நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இவங்க மாதிரி ஆகணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப முக்கியமா செலிபிரிட்டிஸ் கூட நீங்க பண்ணவே கூடாது அவங்க பேக் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நீங்க இப்பதான் ஒரு பிப்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா டிவி பார்த்து ஆக்ட்ரஸ் பார்த்து மெயினா ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் நீங்களும் பண்றேன் <laughs> உங்க <laughs> <laughs> இட்ஸ் வெரி ஆப்வியஸ் அவங்க வந்து உங்க மேல வந்து பொறாமப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஓகே ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்க யாரும் பண்ண மாட்டீங்க அதனால நான் சொல்றேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமல கூட ஹர்ட் பண்ணாம இருக்க பாருங்க தெரியாம பண்றதுக்கு நம்ம ஃபுல்லா நம்ம பிளேம் பண்ணிக்க முடியாது பட் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம என்ன பேசுறோம் அப்படின்றது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு மற்றவங்க கிட்ட பேச தெரியலன்னா பேசாமலே இருந்துடலாம் பேசி பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அது பேசாம இருந்துக்கிறதே நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் மற்றவங்க கிட்ட போய் நம்ம பேசும்போது தான் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கணும் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும் அப்படி சொல்கிறேன் நான் ஸோ அது ஒன்று இப்போ வந்து மற்றவங்க உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறாங்க அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இந்த பொண்ணு என்ன இந்த பொண்ணும் பயணம் ஓகே இந்த பொண்ணு என்ன நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா 
ஆக்சுவலி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இருக்கு ஸோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி இருக்காங்க ஆல்ரெடி அப்படின்றவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்கள ரொம்ப நிறைய ஹர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறவங்க கிட்ட நீங்கள் வந்து திருப்பி ஹேட்டோ ஹர்ட்டோ வந்து காமிச்சிடாதீங்க வெறுத்துட வேணாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஹார்ஷாக அவங்க கிட்ட பேசிட வேண்டாம் ஜஸ்ட் அமைதியாக போயிடுங்க அண்ட் இக்னோர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் யாராச்சும் உங்களை ரிப்பீட்டடாக கலாச்சிட்டே இருக்காங்கன்னா அப்படியே அவங்கள இக்னோர் பண்ணிடுங்க அந்த ஒரு இக்னோர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்சல்டிங்காக இருக்குன்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஜஸ்ட் இக்னோர் தம் அப்படி இக்னோர் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டு உங்கள் வேலையை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அவங்க இன்சல்ட் ஆகி ஆகியே எதர் உங்ககிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக பேச ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை உங்கள் பக்கமே வரமாட்டாங்க அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் அண்ட் உண்மையாக என்னென்னா உங்களால் எப்பயுமே வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாகவே இருக்க முடியாது கான்ஃபிடென்ட்டாக பவர் பேக்டாகவே இருக்கவே முடியாது அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயம் சும்மா வேணால் சொல்லலாம் நீங்கள் எப்பயுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எப்பயுமே வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் எப்பயுமே வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பட் நம்ம வந்து அப்படி வந்து மேனுஃபேக்சர் செய்யப்படலை ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஹாப்பி மூட்லேயே கான்ஃபிடென்ட் மூட்லேயே வந்து சுற்றிட்டு இருக்க முடியாது நமக்கும் வந்து டவுன் டைம்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப மென்டலி சிக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் டவுனாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து நீங்க பண்ணலாம் சிலருக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றது வந்துட்டு ரிலாக்ஸா இருக்கும் அவங்க யோசிக்கிறதுல இருந்து அவங்க வந்து எஸ்கேப் ஆவாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது சோ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் குக் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது ஹாபிஸ் இருந்தா பெயிண்ட் பண்ணலாம் பாட்டு பாடலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசலாம் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக என்ன தெரியுமா நீங்கள் ரொம்ப நாள் வந்து பேசாமல் இருக்க ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசலாம் அது எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உட்காந்து உங்கள் மனசில் தோன்றது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எழுதலாம் எழுதிட்டு கிழிச்சு போட்டுருங்க தட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ் யாராவது நீங்கள் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஹஸ்பண்ட் இல்லை அம்மா இல்லை அப்பா அந்த மாதிரி யாராவது ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசலாம் இல்லை உங்களோட யாராவது ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கூட நீங்கள் ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசலாம் பட் மேக் ஷுர் அந்த பர்சன் ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்தி பர்ஸ் இருக்கணும் உங்கள் லைஃப்பில் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் கிட்ட வந்து நீங்கள் பேசலாம் நமக்கே தெரியும் நம்ம நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு நம்ம டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே தான் நம்ம டவுன் ஆகிற ஃபேஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் தேவையில்லாமல் யார் வம்புக்கும் போகக்கூடாது தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது நம்ம பாட்டு அமைதியாக எதிர்பார்க்கிறது இப்போ வந்து மற்றவங்க நம்மளை வந்து பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்க நம்ம பார்த்தா பிடிக்குமா மற்றவங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்றது வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் என்னுடைய ஃபோர்டீன் டூ ஒரு எயிட்டீன் வயசில் வந்துட்டு யாரும் எனக்கு இது சொல்லி தரல அதனால தான் நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி மற்றவங்க உங்களை பார்க்கணும் வேலிடேட் பண்ணணும் நம்ம இப்படி தான் இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றது வந்து யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க உங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் இதுதான் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் நீங்கள் செல்ஃப் லவ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பர்டிகுலராக அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செல்ஃப் லவ் அப்படின்றது செல்ஃப் லவ்னா என்ன அப்படின்றதே வந்து எனக்கு ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் வயசு நைன்டீன் எனக்கு தெரிஞ்சு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எனக்கு இல்லை காலேஜ் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு மேலே தான் ஐ ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் எனக்கு செல்ஃப் லவ்னா என்னன்னே தெரியல நான் என்னைய வந்து லவ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ செல்ஃப் லவ் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களை நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி உங்ககிட்ட இருக்க ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு யூ ஷுட் ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக மைனஸே இல்லாத மனுஷன் அப்படின்னு வந்து யாருமே இந்த உலகத்தில் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாலு மைனஸ் இருந்தால் பத்து ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பத்து ப்ளஸ்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாலு மைனஸில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க அந்த நாலு மைனஸ் இருக்கோ ஐயோ நமக்கு இதெல்லாம் இல்லையே நம்ம இப்படி இருக்கோமே அப்படின்னு யோசி ஆரம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த பத்து ப்ளஸ்ஸுமே வந்து டக்குன்னு காணாமல் போயிடும் ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு வந
அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசுல ஃபுல்லா எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஹர்ட்ஃபுல்னஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சோகம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியா ஸோ இப்படிதான் இருப்போம் நம்மளும் ரொம்ப டவுனா இருப்போம் அப்படியும் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஓவர் கம் பண்ணுங்க இல்ல 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 நீங்க மனசுலயே சொல்லிக்கோங்க அந்த ஒருத்தவங்க சொன்னதை வந்து நம்ம மறந்துடணும் அந்த பத்து பேர் சொன்னதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் பத்து பேர் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ மற்றவங்களோட வேலிடேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட வந்துட்டு நீங்க என்னுடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு என்னுடைய முகம் எப்படி இருக்கு என்னுடைய ஹேர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து சும்மா வந்துட்டு மற்றவங்களே வந்து கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது ஆப்வியஸ்லி நீங்க கேட்கலாம் யார கேட்கலாம்னா உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் பேரண்ட்ஸ் இவங்களுதெல்லாம் கேட்கலாம் அண்ட் நீங்க இப்போ வெளியில போக போறீங்க அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகவா நான் இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு நல்லா இருக்கா பார்க்க டீசெண்டா இருக்கா அப்படின்றத வந்து கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்க வேலிடேஷனுக்கு வந்துட்டு போகாது பட் நீங்க வந்துட்டு நான் பண்ற எல்லாமே வந்து எனக்கு கான்ஃபிடென்டா இருக்கு நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் நான் இப்படிதான் ட்ரெஸ் போடுவேன் இந்த கலர்ல தான் ட்ரெஸ் போடுவேன் இப்படிதான் மேக்அப் பண்ணுவேன்ட்டு ரொம்ப ஓவரா இப்படிதான் 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 யாரோட ஒரு கன்சர்னும் இல்லாம யாரோட ஒரு வேலிடேஷனும் இல்லாம பண்ணீங்கன்னா அது ஓவர் கான்பிடென்ட் ஆகி உங்களுக்கே அது பேக்ஃபேர் ஆயிடும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது உங்களை அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா பாக்குற எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம இப்படி இருக்கிறது வந்து பிடிச்சிருக்கணும் எல் எல்லாருமே வந்து நம்மளை வந்துட்டு இப்படிதான் பார்க்கணும் யாரும் நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது யாருக்கும் நம்மளை பிடிக்காம போயிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து நீங்க யோசிக்க கூடாது உங்களுக்கு அது வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அதை பார்க்க டீசெண்டா இருக்கணும் அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிள் இப்போ வெளில போகும்போது ஃபேமிலியோட இருக்கீங்கன்னா ஃபேமிலி கிட்ட நீங்க கேட்டுக்கலாம் இது டீசெண்டா இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது டீசெண்டா இருக்கணும் அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க பிளீசிங்காகவும் எல்லாருக்குமே நீங்க பிடிச்சவங்களாகவும் இருக்கவே முடியாது அண்ட் இருக்க ட்ரை பண்ணவும் வேண்டாம் அது அவசியமே இல்லாத ஒண்ணு அது அவங்க இது நீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ அடுத்த விஷயம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்றத பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க பண்றதுக்கு ஸோ சிலருக்கு வந்து குக்கிங் பிடிக்கலாம் சிலருக்கு ஆர்ட்ஸ் பிடிக்கலாம் சிலருக்கு மியூசிக் பிடிக்கலாம் சிலருக்கு டான்ஸ் பிடிக்கலாம் சிலருக்கு இந்த மாதிரி மேக்அப் பிடிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அதில் அதை செய்யறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாபி அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய டீனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருந்தே ஆகணும் ஹாபின்னு ஒன்றாச்சும் இருக்கணும் எனக்கு ஹாபிலாம் எதுவுமே இல்லை நான் சும்மா போவேன் படிப்பேன் வருவேன் தூங்குவேன் சாப்பிடுவேன் அப்படி இருக்கவே இருக்காதுங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஹாபி வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆல்சோ டிவி பார்க்குறது ஃபோன் நோண்டுறது ஹாபி கிடையாது கை இஸ் ஓகே நான் என்னன்னா எங்கள் வீட்டில் எனக்கு எல்லாமே பண்ணாங்க சீரியஸாகவே எனக்கு எல்லாமே பண்ணாங்க என்ன பாட்டு கிளாஸ் சேர்த்தாங்க டான்ஸ் கிளாஸ் சேர்த்தாங்க நான் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் பாட்டு கிளாஸ் போனேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் பரதநாட்டியம் கிளாஸ் போனேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு பாட்டு கிளாஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சு என்னென்னா என்னுடைய ஃபேவரட் டீச்சர் வந்துட்டு ஸ்வாப் ஆகிட்டாங்க ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் போக வந்து பிடிக்கல ஸோ அதனால் பாட்டு கிளாஸ் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் டான்ஸ் கிளாஸ் என்னென்னா அது ரொம்ப லேமாக இருக்கும் இந்த ஹாஃப் ஏலி டைம் குவார்ட் ஏலி டைம்லலாம் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு வருவாங்கள சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லீவ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ வந்து கசின்ஸ்லாம் வந்திருந்தாங்க எனக்கு வந்து அப்போ தான் ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க ஆச்சி தாத்தா கசின்ஸ் பெரியமா பெரியப்பா சித்தி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க எனக்கு வந்து அப்போ கிளாஸ் போகவே பிடிக்கல நான் வந்து கிளாஸ் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன்னு அடம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு அது அது எப்படி அது வந்ததுன்னு தெரில லைக் நான் இனிமேல் போக மாட்டேன்னு நான் சொன்னேன்னா இல்லை எப்பயுமே போகக்கூடாதுன்ற மாதிரி நான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் சொன்னது அவங்க நினச்சிட்டாங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து நான் கிளாஸ் போக மாட்டேன்னு அடம் பண்ணேன் அதோடு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் கிளாஸ் போகவே இல்லை பரதநாட்டியம் கிளாஸ் எனக்கும் அது அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால நான் வந்து அதை விட்டுட்டு அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பாட்டு கிளாஸ் தான் போகலாமா மறுபடியும் ஏன்னா எனக்கு பாட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ பாட்டு மறுபடியும் பாட்டு கிளாஸ் போகலாமா அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ட்ரை பண்ணேன் எப்போது ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சும்போது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுவும் போகல தெரியல பார்ப்போம் ஃபியூச்சரில் எனக்கு மறுபடியும் வந்துட்டு ரொம்ப அது அப்படி பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மேபி நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ணும்போது மற்றவங்கள போயிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் மற்றவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்
யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லாத விஷயத்துக்காக வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இருந்ததை வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன நினச்சி ப்ரௌடாவோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே நான் என்னுடைய டீமில் பண்ணல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸில் வந்துட்டு இப்படி ஃபீல் பண்ணிட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லை காலேஜ் போயிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ இல்லை இந்த ஃபேஸ்லே இல்லாமல் ஒரு தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸில் இருக்கீங்களோ நீங்கள் வந்து என்ன உங்களுடைய டீன் ஏஜில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியாக பண்ணிங்க அண்ட் எதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக உண்மையாக என்னென்னா எதுக்குமே வந்துட்டு நாள் ஆயிடுச்சு நாள் கடந்து போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே எதுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணுது அது வந்து உங்களை ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்கள வந்துட்டு பாதிக்க போகிறது இல்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் கோ அஹெட் அண்ட் டூ இட் சப்போஸ் உங்களுக்கு சிலது தெரியும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணுறது வந்து மற்றவங்கள வந்து பாதிக்க ப பாதிக்க போகிறது கிடையாது அப்படின்றதுல நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க பட் மற்றவங்க வந்துட்டு இல்லை இல்லை இது இப்படி இருக்குது இது அப்படி இருக்குது இதெல்லாம் செட் ஆகாது இதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு மேலே எதுக்கு அப்படின்னா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்க வந்து அவங்களுக்கு பேசி புரிய வைக்கலாம் உங்களுக்கு இதா பிடிச்சிருக்கு நீங்க பண்ணணுமா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஃபார்வர்டில் மட்டும் திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க நான் ஏன் உங்களுடைய க்ளோஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படி சொன்னோன்னா சில விஷயம் வந்துட்டு நம்ம சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கிரேஸியாக போய் யோசிப்போம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அது வந்து நம்மளுடைய க்ளோஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க நமக்கு அது பண்ணால் நமக்கு நல்லதா கேட்டதா அப்படின்றது ஸோ ஒரு விஷயம் அதை பண்ண வேணாம் அதுக்கு இதெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உட்காந்து யோசிங்க உடனே தடாலடியாக வந்துட்டு முடிவு எடுக்காதுங்க இல்லை இல்லை நான் வந்து இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு முடிச்சுட்டும் உங்களுக்கு அது சரியா படுது நீங்க அதுல வந்துட்டு கான்பிடென்டா இருக்கீங்க நீங்க கண்டிப்பா அதை பண்ணிடுவீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து அது ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஒரு குட்டி இடத்துலயாச்சும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை அவங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்குமோ ஒரு வேலை நமக்கு இது செட் ஆகாதுன்னு தோணுச்சுன்னா ஜஸ்ட் ட்ராப் இட் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வர வரைக்கும் மறுபடியும் அந்த ஒரே ஆசை வந்து மறுபடியும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் ட்ரை மேபி நீங்க கொடுக்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்வேன்னா ஒரு செகண்ட் ட்ரைக்கு போகுது அப்படின்னாலே அந்த விஷயம்ல வந்துட்டு நீங்க காமிச்சிருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி கம்மி ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு மீனிங் இருக்கு ஸோ ரொம்ப நீங்க வந்து நிஜமாவே ஆசைப்படுறீங்க பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்க தான் அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் நீங்க தான் வந்து பேசி புரிய வைக்கணும் அப்படி இல்லை நீங்க வந்து ஃப்ரீ தான் நீங்க வந்து கண்டிப்பா என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ ஹெட் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சத நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் இந்த உலகத்தில் வந்து யாருமே வந்துட்டு நீ இதை பண்ணாத நீ இதை பண்ணாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து யாருக்குமே ரைட்ஸ் கிடையவே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலான்றது மட்டும் தான் நம்ம வந்து முடிவு எடுக்கணும் இப்படியோ பேசிகிட்டே இந்த லுக்கையும் நான் முடிச்சுட்டேன் ஆக்சுவலி அந்த லுக்குக்கு வந்து ஒரு பொட்டு வச்சா நல்லா இருக்கும் ஸோ பொட்டு மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம வந்துட்டு எண்டுக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அது என்னென்னா இட்ஸ் ஓகே டு ஃபீல் லோ ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாள் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில நாள் கண்டிப்பாக லோவாக இருக்கும் அண்ட் லோவாக இருக்க என்னடா நமக்கு மட்டும் தான் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் பார்த்து வெக்ஸ் ஆயிக்க வேண்டாம் உங்களை நீங்களே வந்து மறுபடியும் ட்ராக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரியான வழி அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நான் கொடுத்துருக்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராபப்ளி ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது எது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது வந்துட்டு திருப்பி திருப்பி உங்களுடைய அந்த ஒரு பெயின் வந்து ஜாஸ்தியாகும் இல்லை அந்த ஒரு மூட் டவுனை வந்துட்டு இன்னும் டவுன் தான் பண்ணுமே தவிர்த்து சரி பண்ணவே பண்ணாது ஜஸ்ட் லெட் இட் கோ ஆர் ஓப்பன் இட் அப் ஆர் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எழுதலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வழி தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் நீங்கள் மறுபடியும் உங்களை வந்துட்டு ட்ராக் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட மெயினாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் முக்கியமாக முக்கியமாக நீங்கள் வந்து டீன் ஏஜில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப மெயினாக
இதுதான் நான் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் அப்படி இருக்கலாம் பட் அது இல்லாத ஒரு நாள்லேயும் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இதையே நீங்கள் பழகிட்டு அது இல்லாத ஒரு நாளில் வந்துட்டு டவுன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப அலாமிங்காக ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக வந்துட்டு நிறைய பேர் ஸ்கூல் மேக்கப் பண்ணுங்க ஸ்கூல் மேக்கப் போடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க வெரி வெரி சாரி கைஸ் என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் நிஜமாகவே இதுக்கு வந்து இப்படி தான் சொல்லுவேன் ஸ்கூலில் மேக்கப் வேண்டாம் உங்கள் ஸ்கூலில் மேக்கப் போட அலோவ் பண்ணாலும் ஸ்கூலில் மேக்கப் வேண்டாம் ஸ்கூலில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அக்கேஷன் இருக்குது இல்லை வெளியில் நீங்கள் ஸ்கூல் பசங்களாக இருந்து வெளியில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் போகிறீங்க ஃபேமிலியோடனா அப்போ நீங்கள் தாராளமாக மேக்கப் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒரு லிப்ஸ்டிக் ஒரு ஐப்ரோஸ் ஒரு ஐலைனர் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க தாராளமாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் பட் ஸ்கூலுக்கு ரெகுலராக போகும்போது மேக்கப் அப்படின்றது வந்து அவசியமே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஸ்கூல் வந்து மேக்கப் போட்டு நம்ம போகிறதையும் விட தவிர்த்து நிறைய நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இடம் ஸோ அங்கே போய்ட்டு நம்ம அதை மட்டும் பண்ணலாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயமா வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் காலேஜ் பண்ணணும்னு நீங்கள் தாளமாக பண்ணலாம் ஸ்கூலும் காலேஜும் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நம்ம ஊர் ஸ்கூல்லலாம் எப்போ வந்துட்டு இந்த யூனிஃபார்ம் கல்ச்சர் ப்ரின்ஸிபல் கல்ச்சர் இதெல்லாம் போகுதோ அண்ட் நீங்கள் எப்போ வேணால் கிளாஸ் கட்டடிச்சிட்டு போகலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக மேக்கப் போட்டுக்கலாம் ஸ்கூலில் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது சில விஷயம்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது என்னடா இந்த பொண்ணு இப்படி சொல்லுதே அப்படின்ட்டு வந்து மெயினாக ஸ்கூல் போகிற யாரும் வந்துட்டு ஏன் இது பற்றியா ஓவரா பீஸ் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க என்னை உங்கள் அக்காவாக நினச்சிக்கோங்க எனக்கு சீரியஸாகவே ஒரு தங்கச்சி இருந்ததுன்னா கூட நான் அதான் சொல்லுவேன் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எதுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ஸோ யா காலேஜ் வந்தோடனே நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்க்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்டபிளாக போகலாம் அப்படின்றத வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மேக்கப் போடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு தேவைப்படாமல் போயிடும் இன்னைக்கு சிட்சாட் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் செஷன் மாதிரி போயிடுச்சு எனக்கு தெரியல எத்தனை பேருக்கு இது பிடிச்சிது அண்ட் எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு பட் சீரியஸ்லி எனக்கு இது வந்து உங்ககிட்ட பேசணுமா தோணுச்சு ஏன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டதுனால எல்லாருக்கும் வந்துட்டு சும்மா மொட்டையா வந்துட்டு என்னால ஸ்கூல் மேக்கப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு வீடியோ வந்துட்டு நான் போட்டிருக்கேன் இந்த இவ்வளோ பேசியிருக்கேன் இந்த வீடியோல உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான் பேச நினைச்சதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் வேற ஏதாவது பத்தி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா எனக்கு வந்து நீங்க சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா என்னுடைய சிட் சாட் செஷன்ஸ்ல உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன் இதோட நான் கிளம்புறேன் உங்க எல்லாரையும் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன் பாய்